接获鄂王郡主之令，日内会将一柄乌金血剑送往京城献与皇上，将湖中很多门派以蠢蠢欲动。无令恩怨，令女寻心，为吾被习武之人所为，我将门人切记。是，我就说天下宝物，人皆有权取之。如果各派都有心争夺，唯独我华山只作弊上官，或是不闻不问，那岂非遭天下人窃笑？你是谁？身为我华山弟子，说话竟如此荒唐！华山创教百年，却始终未能跻身江湖第一大门派，仍要屈身于武当、少林之下，就是因为。有你这个领导方的掌门，你，吴掌门，你以前那一套已经不管用了。哼，华山的名门正派，怎能做出偷鸡摸狗的下流勾当？万不灵。倒是嘴巴像疯子一样，什么都不肯透露。做事容易做的事，也不会让你们去做。但是我们也试过潜入他们的房间，乌吉差点失手，多亏我把他救回来，是吧，乌吉？啊，哎，是啊。哼，说到底是你们办事不利，潜伏武当多时，竟然半分功劳也未立过。大师，我们会加倍努力的。嗯，我听闻。武当将会替郡主护送一柄乌金血剑往应天府，这是怎么回事啊？绿云长官没有名言，只是看他样子好像很着急似的，恐怕不容闪失。那押送的人选、日期与路线呢？呃，绿云老头他还没有透露。那就是说，护送人选中有没有你们的份儿，你们也不知道了。可以这么说，你们，你们还真是少林寺的人才。告诉你们，此事非同小可。你们务必混入护送队伍，去查个明白。但乌金血剑是郡主之物，又有武当护送，难道我们少林？好好发挥你们的本事吧。哎，去，去吧。相信大家也知道，我们武当接受了鄂王郡主托付的重任，要帮忙将一柄乌金血剑运送往应天府，呈现给皇上。此事成败与否，关系到武当荣辱。所以，我从你们当中挑选十二精英，与你们一同上路。杀！杀！程进，有。程空，在。程海，有。程德，有。程杨子，有。程海，在。程宇，走。你说我们能入选吗？论武功，我们绰绰有余，怕只怕他们嫌我们资历不够。我也担心这个，我们两个只能选中一个。放心，就算只有我被选上，我们也可以交差了。最后一个，宋谦，到。怎么会这样？你们是我精心挑选的，也肩负着我们武当的使命
，要漂漂亮亮打一场胜仗。是。你们金字虽不被选中，但也不代表不受重视。只要你们勤加锻炼，日后机会还是多的是。掌门，我不服。嗯，我觉得他们当中有一个人不配参加这次任务。将军，他是谁？他叫韩一山，是徐云师伯的门下。哼。就你也敢质疑我的决定？弟子不敢，只是弟子知道，这十二个人当中，有一个人是少林派过来的卧底。啊，你不要含血喷人。大师兄，你紧张什么？我说的这个人又不是你，他就是，是他。啊，胡不是，小门，他已经诬陷我。韩一山，没有真凭实据，你不要胡扯瞎说。掌门。我见过他与少林秃驴偷偷在外面会面，并且将一些密函交给对方。我想这肯定是我们武当中的秘密。这种情形我见过三次了，没有这个事。今天来这里之前，我还看到他神神秘秘地将一封密信放于怀中。我想这封信肯定还没有送出。如果掌门不信的话，搜他的身，看我不宰了你！啊啊啊啊啊宋谦既死，相信他们也不敢来要人。此事不若就此作罢，以后慎防少林或其他的奸细混入来就是了。是，掌门，一山不才，请求加入护剑队伍，尽武当弟子之义务。念念今次揭发奸细有功，就如你所愿，准你加入护剑行列的十二精英吧。谢掌门。是不是真的刀枪不入、啊？你为什么要杀死那个少林卧底、啊？这这有什么大不了的？这是一条人命。我用这个方法啊，你倒教教我，我们怎么向草莽大师交代？大家同是卧底，相结合太紧，你明不明白？既然被我发现，早晚会被别人发现，早晚也得死。我早死一点，你有必要杀死他吗？啊？我怎么知道他知不知道我们是卧底的身份？揭露我，死的就是你和我。说到底，你也是自私。既然选择了做卧底，生命早就不管了。不是你死，就是我亡。你不管，我也管不了。我去告诉掌门。哎呀！你不要说出去。哦，难怪最近你经常不回来睡觉。原来你们俩有奸计。我们没有啊。不是，好，那不如我们出去找大家评评理啊，看大家怎么。你存心为难是吧？哼，我不看僧面也得看你这个佛面吧。估计
，我倒是很想问问你，你知道她是个女的，多长时间？你再说这件事，我对你不客气。你刚才已经很不客气了。好，他的事情你不说，卧底的事情我也不说出去，大家省略。好，兄弟，兄弟，请吧，走了。下如果是陆雷好汉，让个路，行个风。李泽，别怪我们武当以大欺小。原来武当掌门路经此地，在下荣幸之至，我们走。走。掌门，连群山贼都跑了。李山，干得不错。谢掌门。孤家虎威，撵走几个无名鼠辈，有什么好处？废话多讲无益。我们还是快快上路，免得节外生枝。掌门，请。论江湖阅历，始终还欠些道啊！爹，我今次设计夺宝，就是想让你知道，我已经长大成人了，不再是当年任你舞弄的黄毛小子了。可惜你的弟子不堪一击，那又怎可以从武当精英手中夺宝？我劝你还是及早回去吧，免得徒劳无功。哼，你根本就是存心要破坏我的夺宝大计。
我为父已经派人混在对方大队，担任细作，未免节外生枝，误伤自己的人。你还是不要插手这事儿。爹，我不要世事的唯命是从，任由你摆布。我讨厌再当你的牵线木偶了。为父是处处为你着想，我想你重蹈覆辙。杀掉美姬，也是为了孩儿着想吗？那个美姬，她只懂得用美色来迷惑你。即使孩儿迷恋她的美色，那她也罪不至死啊！你可知道，这个令你心荡神迷的美姬，她居然也用美色来诱惑为父？胡说八道！当年董卓吕布正是被貂蝉暗中挑拨，结果二人反目。若早就杀了貂蝉，三国历史也就改写了。所以，我绝不能让我们父子重蹈覆辙。孩儿，我只知道美姬是我心中挚爱，你亲手杀掉她，就等于亲手杀了孩儿。此仇我铭记在心。难忘，男子汉应以大事为重，绝不能沉迷于儿女私情。怪不得我娘快要死的时候，你也没有赶回来看她最后一面。我难辞其咎，可是人在江湖，身不由己。我当日跟昆仑上手决斗，只有铲除他，为父才能战我的江山大业。我才不管你的什么江山，难道其余的一切你都可以不顾了吗？为父已经一把年纪，将来一切所得到的，还不是为了你？爹的苦心，我才不稀罕你所得到的什么。我只想，我要活在你的影子之下。杀破狼，就是杀破狼。我要闯出江湖，我要闯出名堂来。你就知道江湖，为父志在的是整个江山。我到了江山，就可以拥有天下的一切。哼，孩儿的一切就在江湖。才不管你的什么江山呢！我要做个武林至尊，远胜过你那个九五至尊。你敢忤逆我，随父子，一如陌路。保证我的儿子会来找你，因为他跟你一样好胜。我希望你的儿子不会像你一样那么啰嗦。我没这口气
是些的，山野报名。看来我们两个也算是成了朋友。香木银环诗，金辉玉帝寒。红粉佳人，秀发果然香气十足啊！哈哈。可惜师傅已经羽化登仙多年，三丰如今无从承领教义啊！哎，岁月不居，时节如流。如今我已是瞎子一个，你呢，像是闲云野鹤，无心过问武当的事情。唯有碧云师弟一人独立支撑大局啊！哎。师兄有心事，正如经文所训示的，我们武当将有一场劫难呐。师弟，莫非早已得此启示？三丰虽未真天人合一境界，但是夜观星，日观天，发现武当六合八方，暮气沉沉。况且，山东面的紫气早已消失。此乃不祥之兆也，不知这个劫难将如何化解、啊？历代祖师也曾说过：“人必自立，然后天灵。”是啊，正如经文所训示的：“祖德之灵，人力莫加。”只怕此劫难是不会轻易躲过的。两位师祖不必过分担忧。其实我觉得，我命由我不由天呐。你怎么懂得说这番话？呃，我也不知道，只是刚才听师傅说的时候，脑海中好像隐约有一个声音这样告诉我。我也觉得，命运应该掌握在自己的手里。
你就在太祖师爷墓前，演练我曾教过你的太极十三式、七手二式。是。书览，孺子可教也。虚云师兄，你也是教导有方啊！哎，我是个瞎子，这跟我有什么关系啊？虚<笑>云师兄每天要无极研磨豆腐，风雨无改，正是要锻炼他的基本功，是吗？<笑>无极，你再演练一下太极二式来。看看是不是跟研磨豆腐式的手势相似？是。
今晚要在这里住一晚。为什么呀？我们为什么不把宝物直接送到应天府啊？郡主，现在外面危机重重，那些窃贼可能还在四处找我们，所以我们得待在这里，以静制动为妙。嗯，也有道理啊。我已准备好，有水路而行。这里水道狭窄，敌人难以追上来。而且郡主可以乘船而上，欣赏沿途风景，一举两得。郡主，请。
这么高的地方来呀绿云师弟他们有飞鸽传书送来张无极真是个好孩子武林之中这么多弟子师兄虽然双目失明这叫什么话
平常人，岂不更快乐吗？眼下武当虽然表面风光，但却树大招风，江湖的人就会蠢蠢欲动。若是把我太极十三式传给张无极，他岂不是要卷进江湖的是非？那不是害了他？说的也对，祖师爷，祖师爷，祖师爷，去云大师，不好了，出大事了！怎么了？昆仑、空洞、峨眉三派掌门身负重伤，呃，野间城赶来武当，说是有非常重大的事情要求见祖师爷。不知三位掌门大驾光临，为何而来？实不相瞒，我们今天三人冒昧前来，是想请张真人你出山，压制一场武林大风暴啊！昆仑、峨眉、空洞，连同华山四派，在江湖上小有声望。可是本月十五，我们四个都被自己的弟子给暗害，尤其华山派的岳掌门，更是惨遭毒手啊！现在你们各派都由谁人来掌门呢？都是带头叛乱的弟子，他们都已经接管了四大门派，还把我们软禁起来。我们三个几经艰苦，才能逃出来的。按你们如此说来，这叛乱早有预谋啊！哎，说来丢脸啊！发动叛乱的都是追随了我们多年的弟子啊！我们实在想不通，到底是什么人，那么神通广大，能分化我们师徒关系？哎呀，怪就怪我们有眼无珠啊！你们在明，敌人在暗，三位掌门无需自责。张真人，这事情非同小可，关系整个武林。武当，贵为武林至尊，请您高抬贵手，为我们主持公道。可惜老夫不问江湖之事多年，恐怕……三位掌门千万不可如此，快快请起。张真人若不允我们所请，我们三派早晚会落到坏人手里。在江湖上没有立足之处，我们不如在此长跪不起。好吧，那么老夫暂且答应三位，三位快点请起。依<笑>老夫的愚见，现在最重要的是把幕后指使的人抓出来。不过万事以和为贵，老夫会发出英雄帖给四大派，让你们和新掌门聚一聚。变个是非明白，再把幕后指使之人抓出来，不知三位以为如何？张真人武功独步武林，若以你的名义召回那几个叛徒，哪怕他们有三头六臂，也跑不出张真人的五指山呢。聂掌门过奖，参见盟主。华山与三大派同气连枝，一直以来都是平起平坐。三位掌门不必多礼了。盟主见笑了，要不是德沙掌门你多年来提携指导，我们三个又怎么能当上掌门之位呢？这都是托盟主的鸿福，小的愿奉盟主为尊，愿为盟主马首是瞻。哈哈哈哈哈！我们都是好兄弟，一统江湖指日可待。哈哈哈哈哈！来。坐，谢谢盟主。盟主，现在我们虽然当上了掌门，可就偏有些不识趣的人不肯归顺，还放走了那三个老不死的。盟主，如今最麻烦的就是让他们找到了张三丰，还发了什么英雄帖要和我们见面，那不是更好吗？那三个老不死一逃，你们就可以趁势抽出他们的余党，张三丰。就不愁引不出来了。盟主的意思是故意让他们跑到武当山告状，引张三丰出来。要夺武林，先取武当。可张三丰这个缩头乌龟，一直藏头露尾，不肯见人。这一次，正好把他们给一举铲除掉。可是张三丰的太极十三式出神入化，盟主，你们。只需出席英雄大会，这场三峰自有办法对付。
得了。别装模作样，我们不会把武当的家当传给你的，你死心吧。不错，武当从来没有懦夫。你都把我们关了那么多年，还不是一招半式也套不到？我劝你还是干脆把我们杀了算了。好，既然几位心意已决，晚辈也不勉强了，把门放了吧。你们斗龙吗？真是。刚的内功心法，果然名不虚传。派的掌门人所推举，让在下作为主持。俗话说得好，清官难断家务事。今日各大门派的纷争、争斗，实属内务之事，不应该由三丰这个局外人来插手。张真人，您太客气了，我们大家正翘首以待的，希望你能出来主持大局呢。大家说对不对啊？这个当然，各大门派在武林之中颇具威望，门下弟子高手如云，万一不能互相兼容，必定惹出纷乱，绝非武林之福也。因此，在下自不量力，做一个排分解难之人，难得难得。<笑>这个身份，三丰自知吃力不讨好，但同为武林一脉。三丰只好勉强为之，虽然自不量力，也是各位给在下的面子。所以三丰希望今日之事，所有英雄好汉能够在不伤和气之下解决问题。多谢。嗯、要解决问题很容易，让旧的掌门人让位就是了。好，说得好，我等早就是这个意思。我峨眉派第一个拥戴华山掌门说的话，哼。正宗的峨眉派掌门在此，什么时候轮到你这个臭丫头说话？我才是真正的峨眉派掌门，你老了，早该退位了。老了就该退位，这么说，武林就不必有前辈了。我这个空洞派的掌门是千辛万苦打回来的，没有人可以代替。哼，那也得比试比试才能见分晓。好，打就打。各位请冷静，武力绝非解决事情之道。张真人。请恕晚辈冲撞了，咱们都是武林中人，不动手难道要动口吗？想必阁下就是华山派新任掌门了吧？失礼，晚辈杀破狼。老夫相信杀掌门武功一定了得，但必须知道，一山还有一山高，身为掌门，更应该以德服人才是。晚辈就是觉得前辈的说法太过迂腐了。既然我们身为武林中人，就应该以武为先
。晚辈有一个建议，新旧掌门人也不必多费唇舌了，最快最直接的方法就是以武学的高低来定胜负。好，你们几位以为如何？打就打，张真人，我们大伙就希望你给我们做主呢。这使不得，老夫并不想出丑。张真人。你是否认为我们新一辈不是你的对手呢？既然你主持了这个大会，又想置身事外，难道你就可以大说风凉话吗？你说的话为何如此放肆？哼，张真人，就由你代表我们吧。不可以，虚云师兄，既然我答应大家排解纷争，看来也是推不掉了。那么，沙掌门是否也代表其他三位掌门比试呢？好得很，不过张真人，以你的武功造诣和江湖地位，都远在在下之上。这种情况你出手的话，那实在是对晚辈不公平啊！好，对你也不太尊重。所以在下认为，先由你让我三招。哈哈哈，让你三招也是应该的，请各位武林同道。沙掌门，请出招！张真人，你不是先让我三招吗？现在才一招，你就这么狼狈了？<笑>请再出第二招吧。第二招。三招已过，还请沙掌门留心呐。休息一下吧。山也上不来，废话，我根本就没有预料到你会出现。别老是插手我的事情，你是这样跟老子说话的吗？我这是救了你的命，你到底知不知道？
再号召大家。保重，走。要不要我背你走？你怎么还不走？把刘子成，没好戏看了。现在是什么时候？你的伤口不轻了、啊，总是你这个老爹有万般的不是。如今我们父子无论如何也要坐同一条船。父子，你为什么变得这么反复无常？先前说的好好的，现在又变成这个模样。要是爹不管你的生死，我就不会原巴巴的赶上武当去。你还是赶去看有什么好处可捡吧。原来你是误会爹，误了你的大事。爹是这种人吗？我本来是打算告诉你一个重要的消息，可是你这样子叫我怎么开口？什么消息？一个跟你有切身关系的重大消息。到底是什么事？告诉你吧，张学童已经被那个狗皇帝给抓了。为什么？因为他刺杀皇帝，已经被判决秋后处斩了。要救他，就得快。我这就去，我这就去。样子能去救人吗？皇宫的天牢高手满布，你人还没有救出来，自己已经先死了。啊、爹，月童的事，你可不可以帮我？你这样算是求我吗？好了好了好了，既然你叫我爹，我这个老子还能不管我的亲生儿子吗？放心吧，我替你去救他。欠你一个人情，不用欠。只是我救了他，以前我杀害你深爱的女人，那就一笔勾销，以后不要再提。好，那你快去。那你的伤不要紧，我自己会处理的。救人要紧，快，快呀！这多亏是你呀、啊，要不然我们武当真是不堪设想啊！赤烈神功并不可怕，只是那个杀破狼身兼五岳各门各派的武功，再加上他浑身上下充满了邪气，我已经好多年没有遇上这样的对手了。最可恨的是，他们竟用暗器伤人呐！他们一定是有备而来的，师兄，今后你们得多加小心才是。你是说，他们还会卷土重来？可能他现实对我还有些顾忌，但是以他的性格，绝对不会善罢甘休。等他养好伤，备齐了人手，必定会卷土重来。那将是。武林的一场浩劫呀、啊！师兄，你千万不可把我受伤之事泄露出去。哦，否则会让敌人乘虚而入。嗯。